Y hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, viendo que en el video original donde yo expliqué esto muchísimo más a fondo, que es en el tutorial de Arch Linux, no le prestaron tanta atención. Quizás en, en Manjaro pues tenga un poquito más de presencia, sobre todo porque está siendo utilizada por más, más personas. Y pues bueno, estamos en Manjaro, ¿no? Ahora, para esto es súper importante saber cuántos coris eh, tienes en tu equipo o cuántos coris eh, tienes disponibles, ¿no? Si tú tienes el comando de HTOP o la utilidad de HTOP, vas a notar que aquí empieza, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Esto de qué depende? De la potencia de tu de tu hardware, ¿no? de, de tu procesador eh, yo físicos reales tengo 16 cores le estoy dando a la máquina virtual 12 Ajá. Eh, yo tengo gracias al amigo Cristian Saldiera que por cierto saludines eh, el Ryzen 3800X y tiene 16 cores o núcleos como tú le digas entonces eh, yo no estoy utilizando el total para mi máquina virtual La principal que es Fedora pues le estoy dando los restantes, ¿no? la diferencia Entonces esta sería una manera de saber cuántos cores tienes Otra sería eh, con el comando mproc Le das mproc y también te va a estar contando desde el core 0 y te va a dar un resultado Ajá. Eh, En este caso pues bueno otra tercera opción, si es que tu equipo fue adquirido legalmente, ¿no? Todos ahí tienen su cajita y ahí dice eh, de cuántos cores es o de qué gama pertenece y a partir de allí ya lo puedes googlear, ¿no? Aquí en este caso me dice octacore y luego me dice 16 treats o 16 hilos o como ustedes le digan, ¿no? Entonces, eh, para esto... Esta configuración donde se setea o donde se guarda. Eh, pues bueno, como en Linux tenemos la carpeta de etc, que sería la configuración, está en etc. Entonces damos ese change directory a etc. Eh, aquí vamos a loguearnos como superusuario. Ya saben que a muchos les da miedo utilizar el sudo su, pero nosotros sí lo vamos a utilizar, ¿no? Eh, estando logueados como usuario root porque necesitamos modificar archivos del sistema vamos a abrir con nano ¿Por qué con nano porque es una herramienta una utilidad que viene casi en todos los linux no muchos van a decir que si sí es mejor bim a lo mejor y sí pero luego no saben cómo se guarda y es explicar muchas cosas por eso yo agarro nano ahora hay un hay un archivo llamado make pkg Conf. Ajá. Este archivo se genera de manera automática eh, La decisión la toma el sistema al momento de la instalación Y eh, en este archivo se establecen los parámetros de compilación Cosa que también en los tutoriales de Gentoo que ahí nomás están alzando polvo Pues este, ahí viene cómo configurarlo con su, con su archivo correspondiente En este caso para para Yento. Muy probablemente tengan eh, marcada o comentada o con el gatito, almohadilla para la gente que vive en las Españas, el Make Flags. Ajá. El Make Flags son los indicadores de compilación. ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un gatito, vamos a quitar el automático para establecerlo de manera manual. En este caso, yo si quiero le pudiera poner aquí un valor específico ¿no? por ejemplo eh, 9 ¿no? ¿por qué? porque el mismo sistema necesita coris para funcionar en este caso el total que, que detecta la máquina virtual que, son, que es lo que yo le di su 100% por decirlo así son eh, 12 coris ¿no? pero recuerden que el mismo sistema operativo también ocupa eh, Coris para funcionar, para mostrarte las ventanas, para tener una aplicación abierta, para tener el navegador. Necesita Coris libres para poder funcionar. Entonces es muy importante que esto lo establezcas a conciencia. Yo como regla les he estado eh, comentando 
que utilicen por ahí del 70-75% máximo de coris. Yo sé que muchos, eh, pues como les han hecho creer por ahí, ¿no? De que ocupa los todos. Eh, pues a lo mejor y sí, pero es en, en una tarea pequeñita, ¿no? Porque también les han metido o les han vendido este humo o la idea de que pues no pasa nada, ¿no? Que entre, entre paréntesis, para eso funciona el thermal throttling, que es el, como el freno térmico que tiene el sistema, eh, para apagarse el equipo en dado caso de que se sobrecaliente, ¿no? Y pues bueno, esto únicamente me habla de dos cosas. Que sí, efectivamente tu equipo se va a apagar si es que está bien configurado y si tu sistema reconoce esas propiedades de la BIOS. ¿no? ¿Qué pasa con una distro que no tiene SystemD como Artix Linux donde prácticamente no hay ningún valor establecido de eso ni nada que ligue a la motherboard? Porque la motherboard está pensada para trabajar con SystemD, ¿no? entonces no reconoce esa propiedad del thermal throttling y pues nunca se apaga. Y al no apagarse no se frena y se sigue calentando hasta que ahí andan llorando con su computadora, ¿no? Entonces, eh, la, la segunda cosa de la que me está hablando pues es que la persona que te vendió humo eh, pues no sabe hacer las cosas, literalmente. O sea, ¿en qué momento, en qué situación se considera normal que pase eso? ¿No? Yo creo que si tú sabes ocupar el sistema... No estás acostumbrado a que el mismo sistema te, se te apague, ¿no? Entonces, cuando tú tienes el control, sabes qué hacer, ¿no? Y vuelvo a repetir, va a haber ocasiones muy puntuales donde tú a lo mejor tengas un, un enfriamiento tipo Be Quiet, como el de Linux Torvalds o, o un este, Noctua por ahí, que son de los más comerciales de aire, que son muy buenos, pero lo ideal es que para este tipo de cuestiones, de primera instancia, mejor ni te arriesgues. Si, si la estás dudando, si todavía titubeas al hacer esto, mira, mejor no lo intentes porque va a terminar mal. Ajá. Si tú ya tienes un buen enfriamiento líquido de una pues una marca relativamente modesta, ¿no? Por ejemplo, o buena, si tú la quieres considerar así, como por ejemplo Asus, que muchos me dicen que fanboy de Asus, pues bueno, yo tengo Asus, yo voy a comprar todo en torno a esto y pues... Obviamente, este, al ya tener esa seguridad de que ya no es por aire, sino por líquido, pues me va a funcionar mejor, se va a mantener la temperatura a raya y nunca va a haber esos sobrecalentamientos ni nunca me voy a ver en la necesidad de que se me apague así de sopetón. ¿no? Entonces, bueno, yo lo repito porque al menos en este canal sí somos responsables. Ajá. Este, a los que lo hacen por las visitas, pues ya, ya les tocará la queja, ¿no? Este, y pues bueno, aquí yo le estoy dejando a unos 9 de los 12 que tengo disponibles. Control más O para guardar. Eh, me, me pregunta cómo lo quiero guardar. Lo dejo que en ese mismo nombre. Guardo, control más X. Vuelvo a abrir el archivo con el comando de nano. Y voy a verificar que el cambio que yo establecí, este, me lo respete, ¿no? En este caso que esté descomentado. Y que tenga la línea, ¿no? Entonces, este valor por defecto es la cantidad de coris que va a utilizar para, para compilar todas las librerías, ¿no? Que en este caso es de librerías de C y de Rust y demás, ¿no? Entonces, este, esto ya se explicó en los videos de Gentoo. Y bueno, ya que lo tengo configurado, este, pues lo ideal es que reinicien, ¿no? También por ahí les van a decir que no es necesario, pues bueno. Si no te funciona, ya sabes por qué. Y ya vas a entender que si sí es necesario. ¿no? Ahora vamos a ir a los AUR o los Arch User Repository. Y le vamos a poner Visual Studio Code, por ejemplo. Para mera explicación sencilla. Puede ser cualquier paquete. Yo me estoy agarrando este porque es el primero que se me ocurrió. ¿no? Entonces voy a copiar la URL. Yo ya tengo Git, por ejemplo, en mi caso. Y me voy a pasar al desktop. Y aquí en el desktop. Pues le voy a poner sudo pacman medio s git no confirm. Eh, coloco mi contraseña. Verifico que esté instalado git. Que es lo que me va a permitir clonar, copiar repositorios, etc. 
Y en mi caso pues me lo está reinstalando porque todos los que hacemos tutoriales no lo descargamos porque ya lo tenemos, ¿no? Entonces le damos git clone y este le coloco la herramienta, ¿no? Con permisos normales. Eh, vamos a pasarnos a la carpeta, que en este caso Change Directory, Visual Studio, bla, bla, bla. Y aquí tan fácil como darle este make pkg medio si. Esto lo que va a hacer es comenzar a compilar el paquete. Aquí me va a preguntar que requiere unas dependencias. Si te da error de dependencias, pues habilita lo privativo, los user repository para que tenga de dónde sacarlas. Pero a lo que voy es que durante este proceso de instalación, como pueden ser muchos otros, en dado caso de que necesite compilar, va a estar utilizando los cores que nosotros le establecimos y por ende va a estar muchísimo más rápido ¿no? entonces eso sería pues prácticamente todo yo de hecho lo intenté con un ejemplo muy muy exagerado que era este fire dragon no este a mí con la cantidad que yo tengo que son 12 12 cores que en este caso le había puesto el 100% eh, 16 en RAM me tardó hora y media en compilar Fire Dragon, ¿no? que es un proyecto que es muy similar a Firefox. En este caso, pues bueno, como ven, no se tardó prácticamente nada. Casi, casi aquí, de hecho, incluso está la medida de 46 segundos. Y bueno, este ya por último, pues tienes que buscarlo allí donde, donde está, ¿no? en su apartado y ya puedes instalarlo, ¿no? pero. Esto no es lo importante, lo importante es mejorar el tiempo de optimización de tu sistema. ¿no? Todo lo que tenga que ver con compilar, si en algún momento ya sea Jai, ya sea Pac-Man, ya sea hacerlo de manera manual, que tú necesites el proceso de compilar, vas a tener seteados los valores con respecto a tus cores, a tus núcleos. ¿no? Vuelvo a repetir porque hay gente que... Que le entra por una orejita y le sale por la otra orejita. No, eh, no utilicen todos los cores. Si es un paquete pequeñito, pues igual y sí. ¿no? O si tú no vas a tener ninguna otra tarea, ninguna otra actividad. No vas a hacer uso del sistema. Pues ahí tal vez sí sería una de esas pequeñas excepciones. Donde sí harías eso. Porque pues tal vez no o sea, el equipo queda sin poderse utilizar, pero termina un poquito más rápido, ¿no? Pero siempre, siempre y cuando eh, cuiden esas temperaturas, porque vuelvo a repetir, yo no es que... Ya, yo ya sé que hasta les caigo mal con esto, pero yo no me quiero hacer responsable si es que pasa un accidente y por accidente me, me, me refiero a que pues, vaya a pasar algo con su equipo. ¿no? Justamente por la mala configuración, porque no escuchan, porque no lo entienden. Ajá. Entonces, yo sí trato de tener ese sentido de responsabilidad y no aventar los videos tan, tan a lo lírico, porque pues yo entiendo que hay personas que están estudiando, ¿no? que a lo mejor tienen su laptop y ahí tienen sus tareas, sus proyectos, es única herramienta para trabajar. Yo ahora sí que como dicen por ahí pues yo no sé cuánto les costó el esfuerzo que, que hayan hecho no yo incluso pues encajo con las personas que digo pues yo no, no, no tuve en su momento PC Gaming ni nada de esto y pues fue estar ahorrando, ser constante y demás por bastante tiempo no y imagínate que te cargues el equipo nada más por um, hacerle caso a cualquier persona pues no, no está bonito ¿no? Entonces aquí la sugerencia que es que tú tengas este, un equilibrio en esto, que lo hagas de manera consciente y pues obviamente también personas que trabajan y que tal vez en donde están ocupan Arch Linux, Banjar o de Abur, la que tú quieras, pues mejores este, su rendimiento y pues obviamente no, no pasa un accidente, ¿no? porque imagínate que lo haces en, en un equipo donde pues tiene información delicada, eso es lo que yo quiero evitar, ¿no? Entonces, eh, si tú lo estás ent entendiendo, no hay ningún problema, ¿no? Eh, 
Y pues nada, sería prácticamente todo. Espero que con esto sí llegue a la, a la cantidad de personas que tiene que llegar. Y pues nada más. Este, cualquier duda, sugerencia o comentario, pues bueno. Ahí la dejan, en cuanto pueda les respondo. Este, ya si tú quieres ignorar la advertencia. Y, y a lo mejor también, ¿no? Miren, aquí da para hablar un buen de cosas, pero lo que ya menos quiero es hacer corajes, ¿no? Miren, a lo mejor hay gente que nunca, pese a que tú digas, tengo mi laptop, tengo mi PC, la tengo desde hace dos años, ¿no? Yo les apuesto que nunca la han llevado a ese 100% de uso de su procesador, ¿no? Entonces puede que en esas primeras veces donde tú compilas algo pesado como por ejemplo el kernel Pues no se note porque no ha tenido un desgaste real tu procesador Ajá. El problema es a la larga y cuando, cuando se hace de manera desmedida y muy constante ¿no? Ahí es cuando viene el problema Que tú no me quieres entender, que te entra por una orejita y te sale por la otra orejita pues ahora sí que le, 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 le dan la queja a la persona que no les advirtió de todo esto, ¿no? Eh, porque eso de que se les apaga el equipo, pues no es normal. Entonces, más bien ni siquiera debería de pasar, ¿no? Pero pues bueno, en fin, ya no los voy a convencer de nada. Nada más la advertencia, como que el warning por ahí. Si quieren tomarlo, pues qué bueno. Si no lo quieren tomar, pues qué mal. Y pues muchas gracias a la gente que me apoya. Eh, gracias a los miembros del canal. Les vuelvo a repetir que también este, eh, la barrita que ven abajo se sincroniza directamente con el canal de YouTube. Entonces, por si no están apareciendo las personitas luego, luego. Es porque, pues no sé si cuando se cierra cada mes es cuando se actualiza o cuando termina cada mes. Yo lo intenté poner manual, pero me lo corrigió en automático. Pero sí estoy consciente que, que han habido nuevos miembros. Así que muchísimas gracias a todas esas personitas que pues, me han estado apoyando. A toda la gente de, que siempre se pasa por los videos. Y pues nada más. Entonces, si tú lo haces de manera responsable, sí o sí vas a notar una mejora grandísima en tu sistema. ¿no? Y bueno, si tú le das seguimiento y todo, pues muy probablemente... Muy probablemente para cuando pases a un Gentoo ya va a ser como que sin miedo al hacer las cosas. ¿no? Los tutoriales ahí están, pero pues como les digo, si el de Arch no tuvo tanta eh, presencia, tanta, tantas visitas ni nada de esto, pues los de Gento ahí nomás están... Este, ahí nomás están botados, pero pues el contenido ahí está. Eh, espero que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, comentario, pues lo dejan ahí abajito. Eh, si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal, eh, paypal.me slash atiel. Este, lo que donen va a servir para, para los nuevos audífonos porque estos duele cuando te, los ocupan mucho tiempo. Y si me quieren regalar algo eh, de mi wishlist, pues la wishlist de Amazon está en la descripción. No es de a fuerzas, vuelvo a repetir para la gente que se molesta, no es de a fuerzas, este, pero ayuda enormemente a seguir constante en el contenido. Um, y pues nada más, sería todo y pues ahora ya saben por qué a mí no me tarda tanto cuando compilo las cosas o cuando instalo las cosas. Y pues como pueden ver, tanto se hizo en Arch como funciona para todas las derivadas y derivada de la derivada. Ahora sí, bye.